โซเชียลแชร์ภาพหน้าตกใจแล้วบอกว่ามันคือนิ่วในไตเกิดจากการกินน้ำน้อยเกินไปหรือกินน้ำเย็นจัดบ่อยๆชัวร์เหรอสูงชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรครับภาพที่แชร์คันนี้เป็นนิ่วในไตจริงไหมครับในภาพคิดว่าเป็นไตของมนุษย์จริงๆก้อนหินหลายๆก้อนที่เห็นอยู่ภายในไตก็น่าจะเป็นนิ่วที่อยู่ในไตจริงๆคนไข้บางรายที่มีนิ่วเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีอาการแล้วก็มันสะสมมานานหลายๆปีก็อาจจะมีนิ่วปริมาณมากในขณะนั้นสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นคนไข้ที่มีโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือว่ามีการดื่มน้ําน้อยพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดนิ่วได้กินน้ําน้อยเป็นสาเหตุของนิ่วในไตจริงๆเหรอครับกินน้ําน้อยเป็นสาเหตุได้อันนี้จริงเพราะว่าในคนไข้ที่ดื่มน้ําน้อยๆก็จะทําให้สารก่อนิ่วมันมีความเข้มข้นสูงในปัสสาวะสุดท้ายก็เกิดการตกผลิตกับตัวกลายเป็นก้อนนิ่วขึ้นมาแล้วที่แชร์ว่ากินน้ําเย็นจัดบ่อยๆทําให้เป็นนิ่วจริงไหมครับเรื่องน้ําเย็นจัดยังไม่เคยมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าเป็นสาเหตุของการเกิดนิ่วได้เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่จริงแล้วก้อนนิ่วนั้นมาจากไหนครับเกิดจากการเสียสมดุลของสารก่อนิ่วกับสารยับยั้งนิ่วซึ่งปกติจะขับออกมาในปัสสาวะถ้าเกิดมีสารก่อนิ่วที่มันขับออกมาในปัสสาวะมากเป็นปกติก็จะจับตัวกันกลายเป็นตะกอนตะสมมากๆเข้าก็เลยจับตัวกลายเป็นก้อนนิ่วแล้วที่แชร์ว่าอาหารบางชนิดมีสารก่อนิ่วนี่จริงไหมครับแคลเซียมกับออกซาเลตจัดว่าเป็นสารก่อนิ่วที่ขับออกมาในปัสสาวะแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการบริโภคสารเหล่านี้มากๆเราจะทําให้เป็นนิ่วมากขึ้นขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะเป็นเหตุได้ในผู้ป่วยบางรายที่มีการขับสารออกซาเลตออกมาในปัสสาวะเยอะผู้ป่วยกลุ่มนี้เราจะแนะนําให้จํากัดการบริโภคอาหารที่มีออกซาเลตสูงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นนิ่วในไตคนไข้ส่วนหนึ่งไม่มีอาการในคนไข้ที่มีอาการก็อาจจะมาด้วยเรื่องการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะปัสสาวะเป็นเลือดปวดเอวรุนแรงที่เจอบ่อยจะเป็นลักษณะของอาการปวดที่บริเวณบั้นเอวข้างในข้างหนึ่งถ้ามีอาการปัสสาวะผิดปกติหรือว่าปวดบั้นเอวรุนแรงอันนี้ผมว่าก็ควรจะมาพบแพทย์ได้แล้วหรือในผู้ป่วยบางรายอาจจะปัสสาวะแล้วมีเม็ดนิ่วหลุดออกมาก็เคยเจอเหมือนกันรักษายังไงได้บ้างครับขึ้นอยู่กับปริมาณของนิ่วตําแหน่งของนิ่วรวมถึงอาการของผู้ป่วยนิ่วบางชนิดรักษาได้ด้วยยาไม่ว่าจะเป็นยาละลายนิ่วยาขับนิ่วส่วนมากอาจจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดตั้งแต่การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกการส่องกล้องการเจาะไตเพื่อที่จะเข้าไปคล้องเอานิ่วออกหรือว่าการผ่าตัดเปิดเอานิ่วออก 80% ของนิ่วจะเป็นนิ่วแคลเซียมซึ่งพวกนี้ละลายไม่ได้ด้วยยา10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นนิ่วยูริกซึ่งถ้าขนาดไม่ใหญ่มากคนไข้ไม่ได้มีอาการรุนแรงอาจจะลองรักษาโดยการให้ยาละลายนิ่วได้แต่แพทย์แนะนําการป้องกันนิ่วในไตดังนี้ครับเอาให้ง่ายที่สุดเลยดื่มน้ําให้มากควรจะดื่มอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วหรือว่า 1.5-2 ลิตรให้มีการดื่มน้ําเรื่อยๆเพื่อให้ร่างกายสร้างน้ําปัสสาวะตลอดเวลาจะเป็นวิธีป้องกันนิ่วที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดภาพที่แชร์กันนี้ยังพบแชร์กันในอีกหลายประเทศนะครับแต่ว่าสรุปแล้วเรื่องที่แชร์นี้เป็นยังไงครับภาพที่แชร์กันน่าจะเป็นภาพจริงที่บอกว่าดื่มน้ําน้อยจะทําให้เป็นนิ่วอันนี้ก็จริงแต่ที่บอกว่าดื่มน้ําเย็นจัดแล้วอาจจะเป็นนิ่วได้ไม่จริงครับโรคไทยหากรู้อย่างเข้าใจก็จะทําให้เรารู้ระวังอย่างไม่ต้องระแวงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยเพื่อนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันครับชัวก่อนแชร์ก่อนที่จะแชร์อะไรเช็คให้ชัวก่อนแล้วค่อยแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์